హాయ్ ఈరోజు మనము ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డిఎంఎల్ ట్రిగ్గర్స్ గురించి చూద్దాం ఈ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ట్రిగ్గర్స్ అనేవి ఏంటి అంటే ఎప్పుడైనా మనము ఒక ట్రిగ్గర్ యాక్షన్ ఒక డిఎంఎల్ యాక్షన్ లైక్ ఇన్స్ ఇన్సర్ట్ అప్డేట్ ఆర్ డిలీట్ ఏదైనా ఒకటి చేయాలి అనుకుంటే ఆ డిలీట్ స్టేట్మెంట్ కానీ ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ కానీ చేసే బదులుగా ఈ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ట్రిగ్గర్ అనేవి ట్రిగ్గర్ అవుతాయన్నమాట ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర టూ టేబుల్స్ ఉన్నాయి ఏంటంటే ఎంప్లాయీ టేబుల్స్ డీటెయిల్స్ టేబుల్స్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ ఉంది ఇప్పుడు ఈ టూ టేబుల్స్తో ద్వారా నేను ఒక వ్యూ క్రియేట్ చేసి ఆ వ్యూ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత నేను ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇన్సర్ట్ ట్రిగ్గర్ అనేది ఎలా చేస్తాము అనేది చూద్దాం దానికోసం నేను ఫస్ట్ ఒక వ్యూ క్రియేట్ చేస్తాను క్రియేట్ వ్యూ విబ్ల్యూ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ అనే వ్యూ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నాను యాజ్ సెలెక్ట్ ఎంప్లాయీ ఐడి కమ ఎంప్లాయీ నేమ్ కమ ఎంప్లాయీ శాలరీ కమ డిఈపిటీ నేమ్ కమ్ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే జాయిన్ చేస్తున్నాను ఏ టేబుల్ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ జాయిన్ చేసి డిపార్ట్మెంట్ ఆన్ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ వన్ డాట్ డిఈపిటి ఐడి ఈక్వల్ టు డిపార్ట్మెంట్ డాట్ డిఈపిటి ఐడి తో జాయిన్ చేసి నేను ఇక్కడ ఒక వ్యూ ఒక వ్యూ క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఏంటంటే ఈ టూ టేబుల్స్ ని ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ ని జాయిన్ చేసి నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఒక వ్యూ ని చూడ చూడండి ఇది క్రియేట్ అయింది వ్యూ అంటే ఏంటి అంటే ఇది ఏం లేదండి ఒక లైక్ ఏంటి అంటే ఇది ఒక వర్చువల్ టేబుల్ గా చూడొచ్చు లేకపోతే ఇట్ ఈస్ అ స్టోర్డ్ క్వైరీ ఇప్పుడు నా నేను ఈ క్వైరీ ఎప్పుడంటే యూజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఈ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ని దాన్ని అప్పుడు మన నేను ఆ వ్యూ యూజ్ చేసి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా నేను ఈ ఈ వ్యూ లోకి సమ్ డేటా ఇన్సర్ట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఇన్సర్ట్ ఇన్ టు విబ్ల్యూ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ వాల్యూస్ వచ్చి ఏమేమి ఉన్నాయి డిపార్ట్మెంట్ ఐడి సమ్ ట్వెల్వ్ ఇస్తున్నాను ఎంప్లాయీ ఐడి ట్వెల్వ్ వస్తున్నాను ఎంప్లాయ్ ఎంప్లాయీ నేమ్ ఏపిసి కమా ఎంప్లాయీ శాలరీ సమ్ టెన్ థౌజండ్ కమా డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ నేను ఒక ఇచ్చాను ఇప్పుడు ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేశాను అనుకోండి ఇప్పుడు ఏమవుతుందో చూద్దాం ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే మనకు ఒక ఎర్ర చూపిస్తుంది ఏంటి అంటే ఈజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అప్డేటబుల్ బికాస్ మోడిఫికేషన్ ఎఫెక్ట్స్ టూ మల్టిపుల్ బేస్ టేబుల్స్ ఎందుకంటే ఈ ఈ వ్యూ అనేది టూ టేబుల్స్ మీద డిపెండ్ అయింది లైక్ ఇది వచ్చి ఎంప్లాయీ టేబుల్స్ మీద డిపెండ్ అయింది ఇంకోటి డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ లో నుంచి డిపెండ్ అయింది డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ నుంచి డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ తీసుకుని అది మనము వ్యూలోకి సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం వ్యూలోకి సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం అందుకు మనకి ఇది ఎర్ర చూపిస్తుంది అనమాట ఇలాంటప్పుడు మనము ఇన్సర్ట్ చేయాలి అనుకుంటే ఇప్పుడు వ్యూలోకి డేటా అలాంటప్పుడు ఈ ఈ ట్రిగ్గర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ట్రిగ్గర్స్ అనేవి మనకి ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అనమాట ఇప్పుడు నేను వ్యూ ఈ వ్యూలోకి నేను డేటా ఇన్సర్ట్ చేయాలి అనుకుంటే ఇప్పుడు నేను ఒక క్రియేట్ చే ఒక ట్రిగ్గర్ని క్రియేట్ చేస్తాను ఏంటి అంటే వెన్ అవర్ ఎంప్లాయీ ఈ వ్యూ ఆఫ్ విడబ్ల్యూ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్కి డేటా ఇన్సర్ట్ అవ్వాలంటే ఆటోమేటిక్గా ఆ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ట్రిగ్గర్ అనేది ఆఫ్ ఇన్సర్ట్ ట్రిగ్గర్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది అనమాట దానికోసం నేను ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నాను ట్రిగ్గర్ క్రియేట్ ట్రిగ్గర్ అండర్ స్కోర్ ఏ దానికి క్రియేట్ చేస్తున్నాము విడబ్ల్యూ విడబ్ల్యూ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ అనే టేబుల్ కి క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ట్రిగ్గర్ స్టేట్ ఆఫ్ ఇన్సర్ట్ 
on VW employee details for Instead of insert cosm create trigger trigger clear chest lani karne oka variable declare chest lani declare at the rate id of type integer ikkan and d department id is kinta na कर डिक्लेयर चेसन दरवाता सेलेक्ट एट द रेट टीईपीटी आईडी इक्वल टू डीईपीटी डीईपीटी आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट जॉइन इंसर्टेड अन्य इंसर्टेड टेबल को नींचू सम इंसर्टेड टेबल एंड टेबल लेते हैं मम्मे वाली वाली तो आदि इंसर्ट चेस हम आदि आदि टेम्परेटरी का यहाँ इंसर्टेड आने टेबल लो के सेलेक्ट होते हैं ना ऑन इंसर्टेड इक्कर नींचू इंसर्टेड डॉट डीपीटी नेम इक्वल तू डिपार्टमेंट डॉट डीपीटी नेम लोइंग ची इन्ना जॉइंग जैसी डिपार्टमेंट आईडी थी इसको तो मैं नांट लोइंग ची इपुन नेक्स्ट टाइम आउट होने अंटे हर गटिंग ची डिपार्टमेंट आईडी सेलेक्चेस को नम आदि इपुडो इफ एटरे टीपीटी आईडी इक्वल टू नल्ल इज नल्ल आईटे मन हम इकड़ा एरर जो भी चालन मारता है ना रेज एरर � रेज एरर है ना तो कटे एरर उन्हें बिल्टिंग फंक्शन है दी इनवैलिड डिपार्टमेंट नेम इन दिन कंटे डिपार्टमेंट नेम नल्ला नहीं थी लेयर गन को आप मन के लाइक चिंदी इन वो रिच में हम डिटेल का वेरे सेशंस लो छोड़ दामी प्रोग्रेसमेंट के आधे पढ़े ना एरर नल्ला इतने मन का आय एरर रावल employee details employee id my employee name comma employee salary comma dpt id select employee id comma employee name the inserted number, inserted table लो एंची मैंने में वन्नी दे select चेस कॉल माटा चुड़न फ्रम inserted table ने एंची इंसर select चेस कॉनी and इधी मान के instead of insert के घर घोड़े इंचे choose तो ना माने int यंटे मानो मो इकड़ा इनले रंडी इकड़ा first मानो मो employ को view view लो की मानो मो दो two tables वाला base tables वाला insert आवाल कन कन क्या रहा चुपचाप चीन नान को सम मानो को view trigger अनेक create जैसे नहीं पर ना view लो की इधर ना data insert चाहिए आल यंट कुंडे मानो कि ये trigger अनेक दे trigger होते नहीं इकड़ा int यंटे first मान मिकड़ा ये statement मान main जैसे ना मो हम insert के table like insert के table लो aim data उनको नाटे मानो में ये रहते मान insert चेस ना मो employ 
టేబుల్ లోకి సేవ్ అయిటుంది అక్కడ నుంచి మనం ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ నేమును డిపార్ట్మెంట్ ఐడిలో నుంచి డిపార్ట్మెంట్ నేము రెండు రెండు సేమ్ ఉండే దాంట్లోంచి డిపార్ట్మెంట్ ఐడి జాయింట్స్లో జాయిన్ చేసి డిపార్ట్మెంట్ ఐడి అనేది సెలెక్ట్ చేసాం ఆ సెలెక్ట్ చేసినది నల్ అయింది అనుకుంటే మనం నల్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి అనేది డిపార్ట్మెంట్ ఐడి అనేది నల్ ఉండదు కనుక ఇన్వాలిడ్ కరెక్ట్ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ అనేది ఈ ఎంటర్ చేయండి అని చెప్పి మనం డేటా ఇచ్చాం దాని తర్వాత మనకు కాదు అనుకుంటే మనకి ఇక్కడ ఇది ఈ స్టేట్మెంట్ వస్తుంది అనమాట ఏంటి ఇన్సర్ట్ ఆ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ టేబుల్లోకి డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఇన్సర్ట్ చేసి ఎంప్లాయీ డేటా నుండి ఇన్సర్ట్ ఎక్కడి నుంచి సెలెక్ట్ చేయాలి డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ ఇన్సర్ట్ టేబుల్లో నుంచి మొత్తం డేటా సెలెక్ట్ చేసుకుని దాన్ని ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ టేబుల్లోకి ఇన్సర్ట్ చేస్తే మనం అక్కడి నుంచి డిపార్ట్మెంట్ ఐడి అప్పుడు మొత్తం వ్యూలోకి కూడా ఇన్సర్ట్ అయిపోతుంది అనమాట ఇక్కడ మనకి ఎంప్లాయీ ఐడి ఎంప్లాయీ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి వస్తుంది ఇక్కడ వచ్చి మనం డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఎలా చేసి సెలెక్ట్ చేసామనేది చూసాం ఓకే ఇప్పుడు ఇది వాల్యూ క్రియేట్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇప్పుడు మన నేను ఇప్పుడు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అని అనుకోండి చూడండి ట్రిగ్గర్ అనేది ట్రిగ్గర్ అయింది ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేశాను అనుకోండి ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు అయితే ట్రై చేసుకుంటే ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అదే మనం ఇప్పుడు వాల్యూస్ చూడాలి అనుకుంటే చూడండి ఇక్కడ డేటా అయింది ఏంటి మనం ట్వెల్వ్ ఏబిసి చూడండి ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ ఏబిసి ఏ అనేది ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది అదే నేను నేను ఫస్ట్ ఇన్సర్ట్ ట్రై చేయడానికి ట్రై చేసినప్పుడు అది కాలేదు ఇప్పుడు దీని దీని ప్లేస్ లో మనకి వాల్యూస్ ట్రిగ్గర్ అయిపోయి మనకి డిపార్ట్మెంట్ ఐడి డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్ నుంచి డిపార్ట్మెంట్ ఐడి తీసుకుని అక్కడి నుంచి మనకి వాల్యూస్ ఎలా ఇన్సర్ట్ చేసింది మనము ఇది ఒకటి చూసాం మనం ఎలా ట్రిగ్గర్ అనేది ట్రిగ్గర్ అయింది ఆటోమేటిక్ గా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇన్సర్ట్ ఆ ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ కి ఎలా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ట్రిగ్గర్ అనేది ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అని చూసాం ఇది వాటికి థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిస్నింగ్